بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اسٹوڈنٹس اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے نیچر اینڈ کانسیکوینسز آف ملٹی کولینیئرٹی کو ڈسکس کیا اور اس میں ہم نے ایک نیچرل کوشچن جو تھا کہ ہاؤ ڈز ون ہو دیٹ کولینیئرٹی از پریزنٹ ان اینی گیون کوشچن اور اینی گیون سچویشن جب ہمیں کوئی ماڈل دیا گیا ہوتا ہے تو اس کے لیے آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ارینج کیا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ کین وی ڈیٹیکٹ دا پرابلم آف ملٹی کولینیئرٹی ان ملٹیپل لینئر ریگریشن ماڈل کہ اگر ہمارے پاس ایک ملٹیپل لینئر ریگریشن ماڈل ہے تو اس کے اندر کیسے ہم جو ملٹی کولینیئرٹی کے ایک پرابلم ہے اس کو ڈیٹیکٹ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک بات جو ہے نا وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ملٹی کولینیئرٹی is a question of degree and not of kind کہ جو ملٹی کولینیارٹی ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈگری سے ریلیونٹ کوشچن ہے کہ اس کی ڈگری کیا ہے نہ کہ اس کی کائنڈ جو ہے دا میننگ فل ڈسٹنکشن از ناٹ بٹوین دا پریزنس اینڈ دا ایبسنس آف ملٹی کولینیارٹی بٹ بٹوین اٹس ویریس ڈگریز یہاں پہ ہم یہ بحث کریں گے کہ واٹ از دا ڈگری آف ملٹی کولینیارٹی کیونکہ جب ہم ملٹیپل ریگریشن ماڈل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو کائنڈ ہوتی ہے ملٹی کولینیارٹی کی وہ اتنی آپ کہہ لیں کہ میٹر نہیں کرتی جتنا یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ واٹ از دا ڈگری آف ملٹی کولینیارٹی وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اکارڈنگ ٹو ڈگری ملٹی کولینیارٹی میں بھی لو ماڈریٹ ہائی اینڈ ویری ہائی تو صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس لو ملٹی کولینیارٹی ہے تو وہ ہمیں اتنا زیادہ پرابلم جو ہے نا وہ نہیں کریٹ کرتی ہمارے ماڈل کے اندر ہماری ایسٹیمیشن کے اندر جتنی کی ہائی اور ویری ہائی جو ہماری ملٹی کولینیارٹی ہے وہ کرتی ہے سنس ملٹی کولینیارٹی ریفرس ٹو دا کنڈیشن آف دا ایکسپلینیٹری ویریبلس دیٹ آر ایزیوم ٹو بی نان اسٹوکاسٹک اٹ از اے فیچر آف دا سیمپل اینڈ ناٹ آف دا پاپولیشن تو دوسرا ایک بات اور جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ملٹی کولینیارٹی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ملٹی کولینیارٹی چونکہ ایکسپلینیٹری ویریبلس کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے لہٰذا یہ ہمارا جو ایک آپ کہہ لیں پرابلم ہوتا ہے وہ سیمپل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے پاپولیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا یعنی جو ملٹی کولینیارٹی کی پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے وہ سیمپلنگ کے اندر فیس کرنا پڑتی ہے جب ہمارے پاس سیمپلز ہوتے ہیں پاپولیشن کے اندر جو ہے نا وہ یہ فیس نہیں کرنا پڑتی تو اگر ہم ڈیٹیکٹ کرنا چاہیں کسی بھی ماڈل کے اندر کہ کیا اس پہ ملٹی کولینیارٹی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی یا اس کی ڈگری جو ہے نا وہ کیا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اکانومیٹک لٹریچر کے اندر کچھ آپ کہہ لیں کہ میتھڈز ہیں کچھ ڈیٹیکٹرز ہیں جن کو ہم اپلائی کرتے ہیں ملٹی کولینیارٹی کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایک رول آتا ہے وچ از ہائی آر اسکیئر بٹ فیو سگنیفکینٹ ٹی ریشوز تو آپ کہہ لیں کہ جب ملٹی کولینیارٹی ہمارے کسی ماڈل کے اندر ہوتی ہے تو اس میں جو آر اسکیئر کی ویلیو ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ زیرو پوائنٹ ایٹ سے زیادہ ہوتی ہے یعنی ہمارا جو ایکسپلینیٹری ویریبلس ہوتے ہیں ماڈل کے اندر وہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ویریبلس کو مور دین ایٹی پرسینٹ جو ہے نا وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اب صاف ظاہر ہے کہ آر اسکیئر کی ویلیو زیادہ ہوگی تو ہمارا اوور آل جو ایف ٹیسٹ ہوگا یا ایف اسٹیٹسٹک ہوگا وہ بھی اوور آل سگنیفکینس کو جو ہے نا وہ ظاہر کر رہا ہوگا لیکن ہمارے جو ٹی ریشوز ہوتی ہیں وہ ان سگنیفکینس ایسٹیمیشن کو جو ہے نا وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ملٹی کولینیارٹی ایگزٹ کرتی ہے تو اسٹینڈرڈ ایرر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو جب ویری ہائی اسٹینڈرڈ ایرز ہمیں جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ٹی ریشو ہوتی ہی ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف پیرامیٹر اوور اسٹینڈرڈ ایرر ہے تو جب اسٹینڈرڈ ایرر کی ویلیو زیادہ ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ٹی ریشوز ہیں وہ کم آئیں گی جس کی وجہ سے ہمیں ان سگنیفکینس جو ایسٹیمیٹر ایسٹیمیٹس ہوں گے وہ جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑیں گے اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ دوسرا جو ہمارے پاس ایک میتھڈ ہوتا ہے یا رول ہوتا ہے وہ ہائی پیئر وائز کو ریلیشن امانگ ریگریسرز این ادر سجیسٹڈ رول آف تھام از دیٹ اف دا پیئر وائز اور زیرو آڈر کو ریلیشن کوفیشن بٹوین ٹو ریگریسرز از ہائی سے ان ایکسیس آف زیرو پوائنٹ ایٹ دین ملٹی کولینیارٹی از اے سیریس پرابلم اگر تو پیئر وائز ہمارا جو کو ریلیشن ہے اس کی ویلیو زیرو پوائنٹ ایٹ سے زیادہ ہے یعنی کو ریلیشن کوفیشنٹ جو ہے اگر اس کی ویلیو بھی زیرو پوائنٹ ایٹ سے زیادہ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماڈل کے اندر ہم ایک سیریس 
پرابلم آف ملٹی کولینیاریٹی جو ہے اس کو جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں اب آپ کہہ لیں کہ ہائی زیرو آرڈر کوریلیشن جو ہوتے ہیں وہ سفیشنٹ کنڈیشن کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہ نیسیسری کنڈیشن فار دا ایگزٹنس آف ملٹی کولینیاریٹی جو ہے نا وہ نہیں ہوتے بیکاز اٹ کین ایگزٹ ایون دو دا زیرو آرڈر اور سمپل کوریلیشن آر کمپیریٹیولی لو یعنی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا جو کوریلیشن ہوتا ہے کوریلیشن کوفیشنٹ کی ویلیو جو ہے وہ زیرو پوائنٹ فائیو زیرو سے کم ہوتی ہے اس کے باوجود بھی ملٹی کولینیارٹی ایگزٹ کرتی ہے لہٰذا جو کوریلیشن کوفیشنٹ کی ویلیو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک سفیشنٹ کنڈیشن ہوتی ہے نیسیسری کنڈیشن نہیں ہوتی ہے اباؤٹ دا ڈیٹیکشن آف ملٹی کولینیارٹی اینڈ دا تھرڈ ون از ایگزامینیشن آف پارشل کوریلیشن جو پارشل کوریلیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہماری جو ملٹی کولینیارٹی ہوتی ہے اس کی ڈیٹیکشن کے لیے بیکاز آف دا پرابلم جسٹ مینشن ان لینگ آن زیرو آرڈر کوریلیشن فیرر اینڈ گلیبر ہیز سجیسٹڈ دیٹ ون شوڈ لک ایٹ دا پارشل کوریلیشن کوفیشنٹ ان دا ریگریشن آف فار ایگزامپل وی ہیو اے ڈیپینڈنٹ ویریبل وائی اینڈ وی ہیو تھری ایکسپینیٹری ویریبلس ایکس ٹو ایکس تھری اینڈ ایکس فور یا ایکس ون ایکس ٹو اینڈ ایکس تھری تو اس میں اگر ہم آپ کہہ رہے ہیں پارشل کوریلیشن جو ہے نا وہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو آر اسکیئر ون ڈاٹ ٹو تھری فور جو ہے وہ اگر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہائی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری جو ملٹی کولینیارٹی کی پرابلم ہے ہمارے ماڈل کے اندر وہ لازمی طور پہ جو ہے نا وہ ایگزٹ کرے گی تو یعنی یہاں پہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو آر اسکیئر کی ویلیو ہائی پھر ہائی پیئر وائز کوریلیشن امانگ ریگریسر پھر اس کے بعد جو پارشل کوریلیشن ہوتا ہے اس کی ویلیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو یہ تین آپ کہہ لیں کہ ہائی ویلیوز آف تی دیز تھری انڈیکیٹرز انڈیکیٹ دیٹ آور ماڈل از فیسنگ دا پرابلم آف سیریس ملٹی کولینیارٹی پھر اس کے بعد ایک ہمارے پاس میتھڈ آ جاتا ہے یا رول آ جاتا ہے جس کو آگزیلری ریگریشن کا جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے تو اس میں آگزیلری ریکشن جو ہمارے پاس ریگریشن ہوتا ہے اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں ہم جو ہمارے پاس آر اسکیئر کی ایکچول ویلیو ہوتی ہے اس کے پیرالل ہم ایک آگزیلری ریگریشن جو ہے نا وہ رن کرتے ہیں اور آگزیلری ایف جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور آگزیلری ایف کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کے لیے ہم پارشل جو کوریلیشن ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو ڈگری آف فریڈم کے حساب سے جب ہم اس کی ریشو لیتے ہوتے ہیں ایف ریشو جو لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایف آئی یا ایف آر جس کو آپ کہہ لیں کہ آگزیلری یا ایف اے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی ایک طرف ہمارے پاس ریجنل ماڈل کے اندر جو ایف کی جو ہے نا وہ ویلیو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ایک پیرالل جو ہے نا وہ آگزیلری ریگریشن جو ڈرا کرتے ہیں تو اس آگزیلری ریگریشن کا ہم ایف اے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ایف اے کے لیے ہم ایک ریشو لیتے ہوتے جو ہمارے پارشل کوریلیشنز ہوتے ہیں ان کی ڈگری آف فریڈم کے حساب سے جو کہ برابر ہوگا فار ایگزامپل آر اسکیئر ایکس ون ڈاٹ ایکس ٹو ایکس تھری اینڈ ایکس کے جو بھی آ جاتا ہے اوور کے مائنس ٹو اوور ون مائنس آر اسکیئر ایکس ون ڈاٹ ایکس ٹو ایکس تھری اوور این مائنس کے مائنس ون تو جب ایک یہ ریشو ہم لیتے ہیں تو وہی کیلکولیٹ دا ویلیو آف آگزلری ایف جو ہمارے پاس ہوتا ہے تو جب آگزلری ایف کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کریٹیکل ویلیو آف ایف تو اگر تو آگزیلری ایف جو ہے ہمارے پاس آگزیلری ایف اس کی ویلیو ہمارے کریٹیکل ایف کی ویلیو سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے ماڈل کے اندر جو ہے نا وہ سیریس پرابلم آف ملٹی کولینیارٹی کو جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آگزیلری ایف جو ہے اس کی جو کیلکولیٹڈ یا کمپیوٹڈ ویلیو ہوتی ہے وہ اس کی کریٹیکل ویلیو سے کم آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایکسپلینیٹری ویریبلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کوریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے یہ ان کے درمیان جو کوریلیشن ہوتا ہے وہ ایگزٹ نہیں کر رہا ہوتا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایجن ویلیوز اینڈ کنڈیشن انڈیکس تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ای ویوز اور سٹیٹا کو استعمال کرتے ہیں تو ہم ایجن ویلیوز اور کنڈیشن انڈیکس جو ہے نا وہ بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ماڈل کے اندر جو ہے وہ ملٹی کولینیارٹی کی پرابلم جو ہے وہ ایگزٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی تو اس میں آپ کہہ لیں کہ جو ایجن ویلیوز ہے اس کو کے سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کا فارمولہ ہمارے پاس ہوگا کہ میکسیمم ایجن ویلیو اور منیمم ایجن ویلیو جو ہے اس کو یہ ریشو جو ہے نا وہ ہم لیں گے تو ہمارے پاس جو کے کی ویلیو ہے وہ ون ہنڈریڈ سے ون تھاؤزنڈ کے جو ہے نا وہ درمیان آتی ہے اب اگر تو آپ
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وی آر فیسنگ اے سیریس پرابلم آف ملٹی کولینیئرٹی اور اگر ون تھاؤزنڈ سے کم رہتی ہے تو پھر آپ کے لیے سیریس نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس ہائی ہو سکتی ہے لیکن وہ اتنا سیریس تھریٹ ہمارے ماڈل کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا اب اگر ہم کنڈیشن انڈیکس کی بات کریں تو اٹ از اے اسکیئر روٹ آف آور کے ویلیو تو اس کا اسکیئر روٹ لیں گے تو اس کی جو ہماری ویلیو ہوگی وہ ٹین سے تھرٹی کے درمیان جو ہے نا وہ لائی کرے گی اور اگر اس کے درمیان لائی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ماڈریٹ ملٹی کولینیئرٹی کی ڈگری ہوتی ہے اور اگر یہ تھرٹی سے ایکسیڈ کر جاتی ہے یعنی اگر کے ویلیو ہماری ون تھاؤزنڈ سے جو ہے نا وہ ایکسیڈ کرتی ہے اور اسی طرح سے ہماری جو آپ کہہ لیں کہ کنڈیشنل انڈیکس کی ویلیو ہے اگر وہ تھرٹی سے جو ہے نا وہ انکریز کر جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر فیسنگ اے سیریس پرابلم وچ از ویری ہائی ملٹی کولینیئرٹی لیکن اگر ہنڈریڈ سے تھاؤزنڈ کے درمیان رہتی ہے کے ویلیو اور اسی طرح سے جو آپ کی کنڈیشن انڈیکس ویلیو ہوتی ہے اگر وہ ٹین سے تھرٹی کے درمیان رہتی ہے تو بھی آپ کہہ لیں کہ ہمیں آپ ماڈریٹ ملٹی کولینیئرٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے وچ از ناٹ اے سیریس پرابلم لیکن اگر یہ تھرٹی سے اور اسی طرح سے ون تھاؤزنڈ سے ایکسیڈ کرتی ہے دین اٹ ووڈ بی اے سیریس تھریٹ کے ہمارے پاس جو ملٹی کولینیئرٹی ہوتی ہے وہ ایگزٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے جس کو سکیٹر پلاٹ کا بھی جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے تو ہم سکیٹر پلاٹ بھی جو ہے نا وہ ڈرا کر سکتے ہیں تو بائے ڈرائنگ سکیٹر پلاٹس ہمیں ویژول ایک آپ کہہ لیں کہ ڈپکشن آ جاتی ہے کہ واٹ از دا کو ریلیشن واٹ از دا ٹرینڈ آف کو ریلیشن بٹوین آور ٹو ایکسپلینیٹری ویریبلس تو اگر تو آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈ شو ہو رہا ہے پازیٹیو یا نگیٹو دو ویریبلس کے درمیان اگر آپ کہہ لیں کہ دو ایکسپلینیٹری ویریبلس میں انکریزنگ ٹرینڈ پایا جا رہا ہے اوور دا ٹائم یا ڈکریزنگ ٹرینڈ پایا جا رہا ہے یعنی جیسے سیم ڈائریکشن میں ان کے چینجنگ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ماڈل ہے اس کے اندر آپ کو ملٹی کولینیئرٹی کی پرابلم جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے سو اس کے بعد ہمارے پاس ٹالرنس اور ویرینس انفلیشن فیکٹر بھی عام طور پہ جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی ڈیٹیکشن آف ملٹی کولینیئرٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ ہم کوفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن جو ہوتے ہیں ان کو ریمیننگ ریگریسرز کے اوپر جو ہے نا وہ ریگریس کرتے ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہمارے پاس ایک میتھڈ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے تو آپ کہہ لیں کہ ویرینس جو انفلیٹر فیکٹر ہوتا ہے اس کی ویلیو اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ملٹی کولینیئرٹی کی سیریس جو ہے وہ ایک پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہے ایک رول آف تھم کے طور پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری جو ویرینس انفلیشن فیکٹر ہے اس کی جو ویلیو ہے آپ کہہ لیں کہ آف اے ویریبل ایکسیڈس ٹین اگر آپ کہہ لیں کہ ایک ویریبل کی ٹین سے جو ہے نا وہ ایکسیڈس ایکسیڈ کرتی ہے تو سیریس ہمارے پاس جو ہے نا وہ ملٹی کولینیئرٹی ہائی کولینیئر ہمارے پاس جو ہے نا وہ ویریبل جو ہے نا وہ کہلائیں گے اور اگر آر سکیئر جے کی ویلیو جو ہے نا وہ ایکسیڈ کرتی ہے زیرو پوائنٹ نائن زیرو سے تو بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ جس کو کوفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ہائی ملٹی کولینیئرٹی کو جو ہے نا وہ ظاہر کر رہی ہوگی سو یہ تھے ہمارے پاس ڈفرنٹ رولس جن کی مدد سے ہم ملٹی کولینیئرٹی کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ماڈل کے اندر تو ان شاء اللہ کل کے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ریمیڈیز یا کیسے ہم جو ہے نا وہ ملٹی کولینیئرٹی کی جو پرابلم ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اپنے ماڈل میں سے تو اس کو ہم کل کے لیکچر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے دس از اینڈ آف آور ٹو ڈیز لیکچر وش یو بیسٹ آف لک اللہ حافظ